சில்லி சிக்கன் செய்ய போகிறோம் ஈவினிங் வந்து ரித்துக்கு ஸ்நாக்ஸு சர்ப்ரைஸாக பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு சால்ட்டு போட்டுறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி ப்ளஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு இது எடுத்துருக்கிறேன் லெக் பீஸு ஸோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கால் கிலோன்னு வச்சுக்கலாம் முக்கால் கிலோவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக பெப்பர் பொடி போடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொஞ்சம் இதாக பெப்பர் பொடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கபாப் மசாலா ஏதாச்சும் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா ஸோ அந்த கபாப் மசாலாவும் கொஞ்சம் போட்டால் பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இல்லைன்னா மைதா மாவு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கான்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு டீஸ்பூன் இல்லைன்னா ரெண்டுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெடிமேடாக கபாப் மசாலாலாம் விற்குது கடையில் ஆச்சியில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் கிடைக்கிது ஸோ அது எது வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கபாப் மசாலாவோ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஸோ அது வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அஞ்சு டீஸ்பூன் ஆட்டம் எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருவாப்பில் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் அந்த கருவாப்பில் அப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டூ ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போதும் டூ ஸ்பூன் வந்து கேர்டு அப்போ ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து லெமன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் தண்ணியே விட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ சிக்கன் வாஷ் பண்ணினப்போ அதுலேயே தண்ணி லைட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒரு திக் ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிலேயே போடலாம் போட்டு நீங்கள் சிக்கன் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப சரியாக இருக்கும் இதில் இந்த எக்கு வேறு போடுறோம் ஒரு ஒரு எக்கு எடுத்து அதில் ஒயிட் மட்டும் முடிஞ்சால் க போடுங்க இல்லை எக்கு எல்லாம் போடலாம் எது வேணால் பண்ணிச்சு ஒரு எக்கு எடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி நான் ஒயிட் மட்டும் போட்டு எல்லோ தனியாக பிரித்து வச்சிட்டேன் ஸோ இந்த ஒயிட் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஒயிட் மட்டும் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தேன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இதுவுமே எல்லோ இல்லாமல் வெறும் ஒயிட் மட்டும் போட்டங்காட்டி அதே பாருங்கள் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு ஸோ தண்ணியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணவே வேண்டாம் இஞ்சி பூண்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் தண்ணீர் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்கு எல்லாமே தண்ணி லைட்டாக விடும் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன டைப் ஆஃப் கரம் மசாலா இல்லை வீட்டில் ஹோம்மேடாக பண்ணீங்கனாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப நிறையா போட வேண்டாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு இருந்தால் போதும் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் ரொம்ப நிறையா போடக்கூடாது சில பேர் சீரக பொடி போடுவாங்க சில பேர் வந்து கொத்துமல்லி பொடி போடுவாங்க ஸோ நமக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் போட்டு ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் நினச்சி நல்லா அதில் வந்து ஊறுனா தான் அது போடுறப்ப எல்லா மசாலாவும் உள்ளே மிக்ஸ் ஆகி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இல்லைனா சில பேர் ஓவர் நைட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அப்புறம் கூட அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்கூல் போகலோட எடுத்து போட்டு கொடுக்கலாம் இல்லையா ஒரு மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் வைக்கிறக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் ஆகி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீ சிக்கன் போட்டலாம்
ஸோ இதில் வந்து ஹாஃப் கேஜி போன்லெஸ் சிக்கன் அப்புறம் ஒரு நாலு லெக் பீஸ் போட்டு அந்த மசாலாவோட பரட்டி வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஆட்டம் ஆச்சு ஸோ வந்து வர்றக்கு எப்படியோ ரித்து வரக்கு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ அப்போ வந்து போட்டால் இது கரெக்டாக ஊறி நல்லா செட் ஆகிருக்கும் இதை நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் என்ன சொல்றது ஊத்தி காய வச்சிட்டு நீ வர முன்னாடியே அம்மா என்ன ஊத்தி காய வச்சாச்சு இப்ப வந்து இந்த சிக்கன் போட்டு எடுத்துடலாமா நீ அதுக்குள்ள ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வாங்க ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் இருக்கவும் கூடாது நல்லா ஹீட்டானே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலையெல்லாம் கருகீரு ரெண்டாவது வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு உள்ளே குக் ஆகாது அப்புறம் ஃபுல்லாக டெண்டரியாக இருக்கும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்லோ குக்கிங்கில் தான் இது பண்ணணும் ஸோ இதில் நான் ஒரு ரெண்டு சில்லி க்ரீன் சில்லி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அதையும் கட் பண்ணி அதோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லா கேப்லேயும் இப்போ போட்டாச்சு சிக்கனை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுறணும் இல்லைன்னா எடுத்து நீ இது பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிளறிகிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகுன்னா கீழே இருக்கிற மசாலாலாம் போய் அப்படியே எல்லாம் அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் ஒரு டூ த்ரீ எட்டு மினிட்ஸ் ஆட்டாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ எயிட் டு டென் மினிட்ஸில் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா நல்லா இப்படி பாயில் ஆகி வந்துடும் ம் 
நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு நல்லா 